cambiaron atuendo de la Virgen de Tepa. Celebran aniversario de fundación de Banco de Alimentos. Siguen actividades en Expo Ganadera de Tepatitlán. Bienvenidos a su noticiario CNT, gracias por su preferencia, gracias por estar acompañados aquí este día a través de televisión por Cable Tepa, como siempre llevando la mejor información. Y también le comento que estamos transmitiendo desde las ocho y media de la noche desde Expo Ganadera de Tepatitlán, donde bueno ya se acercan los días más importantes, donde tienen grupos que usted puede ver en Expo Ganadera y claro preparado también todo relacionado con la salida del Señor de la Misericordia el día 27 y 29 de abril para que usted esté al pendiente de lo que sucede. Así es que tendremos mucho que ofrecerle todavía lo que falta de la fiesta hasta el 1 de mayo para que usted nos siga a través del Canal 19 de Televisión Bocal de Tepa ya en una tradición que tiene 22 años llegando a su hogar. Así de fácil hemos sido quienes estamos siempre llevándole a usted lo que pasa en la Feria de Tepatitlán como un servicio extra y adicional a Usted que tiene la preferencia por televisión, por cable Tepa, ya lo sabe, 8 y media de la noche, canal 19, estamos todos los días. Y también la página de Facebook, CNT Noticias, ahí tendremos la transmisión en vivo de lo mejor de la feria de Tepatitlán, incluido el castillo y las salidas del Señor de la Misericordia. Vamos a empezar hablando acerca de los ovinos. El pasado fin de semana en el óvalo central de la Expo Ganadera se realizó la calificación de ovinos Dorper y Pelibuey. Con una tradición de 44 años de la Expo Ganadera Tepatitlán, uno de los eventos ganaderos más importantes, que cuenta año con año de exposiciones, calificaciones y subasta de ovinos. Contando con los mejores exponentes dentro del sector agropecuario para esta calificación. Calificando características esenciales de cada raza, las cuales son creadas para su fácil adaptación a cualquier clima. Tiene altas tasas de fecundidad, con altas tasas de crecimiento y resistencia. Sus partos son múltiples, tienen un promedio de cría de dos corderos por año, sirviendo como eje para la calificación. Continuando con los eventos de ovinos dentro de la Expo Ganadera, sábado 28, calificación de ovinos Black Belly, calificación Excelencia Catadin. Domingo 29, subasta de campeones Catadin. Lunes 30, el show de niños manejadores de ovinos. Con imágenes de Marín Gómez, para CNT informó Tania Durán. Son detalles de los ovinos, ya cambiaron de raza por si usted quiere llevar a su familia, a sus niños, para que vean los borregos, el ganado ovino que tiene aquí en la Expo Ganadera. También es eh, importante la genética que se tiene en la Expo Ganadera. Para quien está iniciando un negocio o también para quien puede acudir nada más a apreciar cómo se el desarrollo genético en esta región de Los Altos. Bueno, la Expo Ganadera es una buena oportunidad porque ahí van de todos los ranchos o todas las granjas a llevar su ganado. Bueno, bueno puede apreciarlo ya desde mañana, ya está todo listo, todo preparado para que en el fin de semana tengan calificaciones, subastas y todos los demás aspectos que se tiene en torno a los ovinos en Expo Ganadera 2018. Le comento en días pasados, bueno, semanas pasadas se dio una controversia con Facebook. Muchas personas están dejando esta red social. Ve usted por qué. Con lo reciente ya sucedido con Facebook, ahora varios usuarios ya temen por su seguridad. Mark Zuckerberg, cofundador de Facebook, señaló a periodistas recientemente que la plataforma no espera tener un impacto significativo o negativo ante el caso que afectó a 87 millones de usuarios. Sin embargo, analistas y estudios publicados en la red social Twitter, competencia directa de Facebook, revela otra realidad para la plataforma, que posee más de 2 mil millones de usuarios. Aquellos usuarios inconformes sobre el trato de sus datos están considerando la salida de la plataforma o al menos tomarse unas vacaciones de Facebook, así como la eliminación de datos además de la revocación de permisos otorgados. La firma de análisis e investigación de mercado basada en Silicon Valley Creative Strategy recientemente realizó una encuesta representativa de Estados Unidos que arrojó el interés de los ciudadanos por salir de Facebook. De la encuesta realizada a mil estadounidenses, 17% había eliminado la aplicación de Facebook de sus teléfonos, 11% la eliminó de otros dispositivos, mientras que el 9% borró su cuenta definitivamente. Si la encuesta es representativa a Estados Unidos, eso significa que cerca de 22 millones de usuarios de los 239 millones que hay en ese país, 
país estarían saliendo de la plataforma definitivamente por el error del robo de datos. Y después de esto, ¿tú estarías dispuesto a eliminar tu cuenta de Facebook? Con imágenes de Marín Gómez para Cable Noticias Tepa, informó Adolfo López Cuevas. Con imágenes de Marín Gómez para Cable Noticias Tepa, informó Adolfo López Cuevas. Ahí está esta información acerca de cómo se perdió la seguridad en Facebook. Fue un robo de datos de muchas personas. También en México miles de personas perdieron sus datos debido a que fueron entregados a partidos políticos. Primero fue en Inglaterra, luego Estados Unidos. Y también en México de muchos usuarios de Facebook tienen los partidos políticos datos y lo que hacen es que según la información que quieran que usted conozca, se la envían sabiendo cómo o qué preferencias tiene usted, le envían tanto información a favor como en contra de su candidato o el candidato que usted le prefiera. Por eso mucha gente mejor está diciendo adiós Facebook y voy a agarrar otra red social. Es el peligro de la tecnología, el peligro de siempre estar confiando todos los datos a una red social cuando son vulnerables en muchos aspectos. Vamos a hablar acerca de la reina de la tercera edad en Tepatitlán. En un certamen lleno de alegrías, por supuesto reñido, debido a las características y cualidades de las participantes, se tuvo que elegir solo a una ganadora. Ella es Hermelinda Álvarez, quien nos cuenta cómo se siente por representar a Tepatitlán como la reina de los adultos mayores. Me sentí, se puede decir que al 100%, porque me sentí aceptada por todo mi pueblo, por los niños especialmente. Decía, mira, una señora muy bonita, qué bonita se ve. Y luego los medios de comunicación también me entrevistaron, no sé dónde serían. Entonces, pero sí me sentí muy realizada como persona mayor, digna representante de mi municipio y del DIP y elegida por todo mi grupo y estoy muy contenta de seguir representando y espero en Dios la próxima vez que me pongan este a hacer la competencia también seguir con mi camino verdad o sea volver a representar a mi municipio dignamente estoy muy contenta de estar aquí en este grupo hace tres años inicié y estoy muy contenta porque soy aceptada por todo mi grupo Hermelinda algún mensaje que le quieras dar a todas las mujeres de la tercera edad que a lo mejor pues ya no quieren salir o ya no quieren hacer muchas cosas no sé, no, no hagan de su vida este, algo como quedarse en casa pensando en el pasado que no pudieron realizarse como, como ahorita lo pueden hacer. Vengan aquí, aquí hay muchos talleres. Aquí les enseñamos a sentirse bellas de nuevo con mascarillas, masajes. Las enseño yo a tejer dos agujas, yo soy la mesa de dos agujas. Que no se queden en su casa, que busquen personas o grupos donde se sientan realizadas. Que no se queden en su casa, hay mucha ayuda. Con imágenes de Juan García para C NT, Elizabeth Romero. Así es, es importante siempre mantenerse ocupado o ocupada dependiendo de la edad, nunca dejar de tener actividades porque entre más pronto dejamos de ser productivos o productivas, dejamos de crecer y bueno, estamos yendo a que la vida vaya cobrándonos el precio. Por eso lo importante es siempre trabajar por ser mejores día con día. Bueno, también aquí en Tepatitlán está la Virgen de Tepa que es contemporánea de la Virgen de Zapopan, de la Virgen de San Juan, de Talpa y otros lugares. Aunque aquí se venera mucho más al Señor de Misericordia y a San Francisco de Asís, allí en la parte superior del altar está la Virgen de Tepa. Le cambiaron su atuendo, esto para recibir al Señor de la Misericordia cuando llega el 27 de abril a la parroquia de San Francisco. Ve usted esta información. El 8 de diciembre de 1776, esta hermosa imagen de la Inmaculada Concepción, conocida como Nuestra Señora de Tepatitlán, tomó posesión en el lugar de honor, que le correspondía en el altar mayor del templo de la parroquia de San Francisco de Asís. Han tomado ustedes amablemente eh, imágenes de la Virgencita de Tepatitlán, como ustedes han visto muy bien, es una imagencita de la misma medida que la Virgen de Zapopan, la Virgen de San Juan, la Virgen de Tala y hay otras, eh, pero estas de especial 
eh, devoción entre nosotros. Esto nos hace pensar en el grande amor de los frailes franciscanos, aquí que recorrieron esas tierras anunciando el Evangelio, después de que ellos llegaron a nuestras tierras. Eh, estamos hablando de que Antonio de Segovia y Fray Miguel de Bolonia eh, recorrieron esas tierras y ellos, frailes franciscanos, llevaban consigo estas imagencitas de la Virgen y luego las iban dejando en centros importantes de civilización en aquel entonces. Al inicio no eran vestidas, son la, la talla solamente y escultura. Eh, son imágenes eh, fabricadas por artesanos, guiados por los monjes franciscanos en tierras de Michoacán. Y ellos eran artistas porque hacían sus imágenes de sus dioses y los franciscanos les motivaron a que hicieran con amor imágenes de nuestro Señor Jesucristo y de la Virgen María, de pasta, de caña, de maíz. Son pues imágenes muy frágiles, débiles, pero muy fuertes en su corazón para amarnos y protegernos a todos. Y como vimos en las imágenes, tomaron manto y vestido que tiene actualmente, que hace un año se colocó por estos días. Y hoy vamos a colocar otro vestido y otro manto de otro color, porque la Santísima Virgen eh, quiere estrenar vestido y manto, porque el día 27 llega su hijo muy amado a visitar este templo. Y yo les he dicho a la gente, ella quiere estrenar también vestido, engalanada, esperando a su hijo, muy amado, y quiere que nosotros también abramos nuestro corazón a su hijo muy amado. Con imágenes de Juan García para Cable Noticias Tepa, informó Ángel Pérez. Bueno, eso es parte de esta tradición en Tepatitlán que se hace. Bueno, ya de nueva cuenta volvimos a conocer el atuendo de la Virgen de Tepa, la Virgen de la Inmaculada Concepción, que se tiene allí en la parroquia de San Francisco. Este tiempo para conocer toda la arquitectura que se tiene en Tepatitlán y sobre todo la historia religiosa. Es también importante porque casi nos enfocamos a ver a Señor Misericordia que tiene eh, veneración importante, que bueno, también está San Francisco de Asís y también la Virgen de Tepa, también hay que darle seguimiento. Eso es parte de nuestra religión, de nuestra religiosidad y sobre todo, para quienes no son religiosos, parte de la historia de México, la región de los Altos, de Tepatitlán. Hay que verlo por cualquiera de las formas, lo religioso, lo histórico y lo social. A partir de la Virgen de Tepatitlán se empezó a desarrollar esta población, a lo que es ahorita, como muchos lugares, muchos lugares de una capilla surgió una parroquia y estos municipios importantes como Arandas, como Jalos, como San Juan, como Zapopan, Talpa, Talpa también. Así es que es importante conocer lo que ofrece este municipio. Bueno, qué bien que siguen eh, recordando a la Virgen de Tepa y que es parte de nuestra idiosincrasia. Vamos también a hablar acerca del Día del Libro, vea usted. El 23 de abril es un día simbólico para la literatura mundial, ya que ese día, en 1616, fallecieron Cervantes, Shakespeare e Inca Garcilaso de la Vega. La fecha también coincide con el nacimiento o la muerte de otros autores prominentes como Maurice Drouot, Haldor Lexer, Vladimir, Van... Vladimir Nabokov, Joseph Pa y Manuel Mejía Vallejo. Fue natural que la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la ciencia y la cultura celebrada, celebraran en París en 1995 y se decidiera rendir un homenaje universal a los libros y a los autores esta fecha, alentando a todos y en particularmente a los jóvenes a descubrir el placer de la lectura y a valorar las irreplazables contribuciones de aquellos, que, de aquellos quienes han impulsado el progreso social y la cultura de la humanidad. Respecto a este tema, se creó el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor. En esta ciudad no se quisieron quedar atrás, ya que también se celebró este día. 
y con la finalidad de celebrar el Día Internacional del Libro se lee a Juan José Arreola. La calle Herrera y Cairo fue el espacio donde se leería la feria del escritor jalisciense, además de ser la primera expo feria libros en esta ciudad, pero no fue lo que se esperaba. Este evento se tenía programado leer de esta obra a la población, pero solo seis personas en el transcurso del mediodía son las que se dieron cita para leer de manera colectiva la obra homenajeada. Además, esta obra fue la elegida para celebrar este día a nivel nacional, pero lamentablemente en esta ciudad, por cuestiones de tiempo o de ganas, no es habitual la lectura. Le llevan un testamento ordenado por su fiscal, que contiene solamente lo que debe o le deben, y la hacienda que deja, que cuando mucho es un caballo o mula o dinero, todo lo cual manda que se digan de misas, sin mención de hijos ni mujer. Ojarascas, le están pegando a dar, fue todo lo que dijo y se salió de su casa para jamás volver. Pudo haber matado al otro que estaba indefenso, o matarla a ella, o matarlos a los dos. Y esto con la finalidad de incentivar la lectura en todas las familias salteñas. Con imágenes de Fernando Sánchez, para Cable Noticias Tepa, informó Adolfo López Cuevas. Así es, es la importancia de leer libros, y bueno, José Arreola fue el autor leído a nivel nacional. Es la importancia que no quiere dejarse de que se pierda esa tradición, por eso es importante que usted también lea y cuando menos esté buscando la lectura Nuevos Mundos y estar ampliando los conocimientos. Vamos ahora también con lo ocurrido en San Ignacio en este mismo tema. Con motivo de la celebración del Día Mundial del Libro en el municipio de San Ignacio, Cerro Gordo, se confabulan con la primera feria de lectura en voz alta, que tuvo lugar en Casa de la Cultura, con la colaboración de los jóvenes de la Preparatoria Regional de Arandas, módulo San Ignacio, con homenaje nacional a Juan José Arreola, con la lectura de su libro La Feria. Estudiantes de diferentes instituciones educativas del municipio asistieron, dando lectura a los diferentes párrafos que conforman este libro. Esa bella judía que es la ciudad del rey David estaba muy impuesto en la sabiduría y su oficio de carpintero. Este hombre José se unió en santo matrimonio a una mujer que le dio hijos e hijas. Esta celebración tiene como objetivo que los niños y jóvenes descubran el placer de la lectura y valoren las contribuciones de aquellos que han impulsado el progreso social y cultural de la humanidad. Con imágenes de Marín Gómez, para CNT informó Tania Durán. La lectura, como le decía, qué bueno que los jóvenes están agarrando un libro. Bueno, sabemos que es importante leer en una computadora, una laptop o una tablet. Sabemos que es importante, pero lo mejor es tomar un libro, sentir las pastas, las hojas cuando se recorren. Es lo más importante que debe hacerse porque es parte de nuestro crecimiento. Aunque haya electrónico, también consiga un buen libro y léalo en sus tiempos libres. Es lo mejor que puede hacer en lugar de estar... En ocasiones veo televisión que no nutre, vea y lea un libro, vale la pena siempre. Y le comento que estamos todos los días, 8 y media de la noche, por el canal 19 de Televisión Pocal de Tepa, transmitiendo lo ocurrido en Expo Ganadera de Tepatitlán. Y el viernes, a las 5 de la tarde más o menos, estaremos transmitiendo la salida del Señor de la Misericordia por Tepatitlán para que nos siga por el canal 17 y usted lo tenga en su hogar. Es que ya lo sabe, estaremos transmitiendo todos los pormenores de lo que ocurre aquí en Tepatitlán, ya en el inicio de la segunda semana de feria, ya dentro de ocho días, el día 1 de mayo, se acaba la fiesta, así es que salga a aprovechar a divertirse, hágalo con mucha precaución, mucho cuidado, y bueno, disfrute de todo lo que ofrece Tepatitlán para usted. Si va al centro de la ciudad, va mucha gente, lleve a sus niños bien protegidos y cuídelos bien para que no se le vayan a perder, no se descuide de ellos, porque a veces con que se recorran dos metros ya los niños se extravían y bueno, ya son preocupaciones para los padres de familia. Por eso lo mejor es siempre estar al pendiente y aquí disfrute lo, lo que tenemos de la feria por el canal 19 de Televisión por Cable Tepo. Vamos al corte comercial, regresamos con más. ¿Sabías que el 97% de los incendios forestales son provocados por descuido humano? No te quemes, cuida el bosque. Cuando viajes o visites el bosque, no tires basura, cerillos ni colillas de cigarro. Si eres campesino, consulta el calendario y notifica a tu municipio antes de realizar una quema. 
Si ves un incendio, no intentes apagarlo. Evita incendios forestales. El bosque es de todos. Cuídalo. Universo Entertainment presenta Palenque de Pabril 2018. Presentando simplemente a los mejores. Viernes 27 de abril, Remy Valenzuela y Ramón Ayala. Sábado 28 de abril, Julián Álvarez. Venta de boletos en misboletos.com y Presidencia Municipal de Tepatitlán. Compra tus boletos ya, no te lo puedes perder. No busques más. En AFRA Publicidad te ofrecemos impresión de lona, rotulación, renta e instalación de espectaculares, impresión de vinil y mucho más. Llámanos al 781-3999 o visítanos en Bartolo Hernández, número 577 y conoce nuestros servicios. Centro Especializado en Rehabilitación Física. Confort y relajación en su recuperación. Atención individual en sus terapias. Alberca techada y climatizada. Rúa especializada. Estimulación temprana. La mejor experiencia en terapia física. Abril sigue loco y pisos y azulejos chayo otro poco. Aprovechen nuestros locos precios. WC One Piece desde 1,499 pesos. Pisos de porcelana rectificado a solo 199 pesos. No esperes más y visítanos en Jacarandas 633 en Tepatitlán. Grupo Petromóvil. Petro San Juan. Super Servicio Tepatitlán. Mini Estación Tepa. Miércoles de la suerte. Facturación 24 horas por internet. PetroTag. Acumula puntos y gana premios y controla tu flotilla. PetroMóvil. Rendimiento y confianza. Lo mejor de la Feria Tepa Abril, solo por TV Cable Tepa. Y continuamos aquí en su noticiero CNT, gracias por su preferencia. Hemos eh, llevado la información, detalles de lo que es Expo Ganadera y todo lo que está pasando aquí en la ciudad. Vamos ahora a hablar acerca de tecnología digital. Vea usted algunos temas. Estamos en la sección tecnología digital para hablar acerca de aplicaciones y en este caso te hablaremos de chat, una aplicación de mensajería instantánea que viene a revolucionar. ¿Quieres ver de qué estamos hablando? Vamos con la información. Google y las aplicaciones de mensajería instantánea parecen que no son una combinación de éxito y es que a pesar de todo el poder y equipo de desarrollo que tiene Google, la empresa ha intentado durante varios años entrar de lleno en el mercado de mensajería instantánea con una aplicación que puede plantar la cara a WhatsApp y Telegram 
pero no ha tenido éxito. Ahora lanza una nueva aplicación llamada Chat, la cual no será una aplicación nueva, sino que en los mensajes de Android viene instalada por defecto en millones de dispositivos. Ahora cambiará de nombre y estrenará nuevas funciones. Por ahora, Chat es solamente una aplicación para dispositivos Android y no hay fecha establecida para poderlo utilizar. En conclusión, podemos decir que será una aplicación para recibir mensajes de texto, archivos multimedia, también fungirá como una aplicación de mensajería instantánea al estilo de WhatsApp. Si esto no fuera suficiente, chat también podrá ser útil en múltiples dispositivos, incluida la versión web, lo que se podrá utilizar esta aplicación prácticamente donde sea y cuando sea. Actualmente la aplicación de mensajes de Android ya cuenta con una capacidad de soportar en algunos países, pero no es posible utilizarla como aplicación de mensajería instantánea, así que tendremos que esperar a que cambie de nombre para que todas las funciones antes mencionadas podamos encontrarlas en una sola aplicación, en chat. Con imágenes de Fernando Sánchez para Cable Noticias Tepa informó Adolfo López Cuevas. Opciones, opciones, opciones de tecnología, de redes sociales, de, de mensajería instantánea, todo eso se maneja y bueno, todo es un negocio, por eso la competencia está muy fuerte en lo que es lo digital. Fíjese usted, Banco de Alimentos de Tepatitlán cumplió un aniversario más de estar funcionando y como dicen ellos, quieren desaparecer el Banco de Alimentos porque ya no haya gente con hambre. Me tocó estar presente en el recorrido inicial cuando estaban planeando hacer el Banco de Alimentos de Tepatitlán, fuimos a, a Comunidad Santa Teposco en Guadalajara y otros sitios donde la gente estaba recibiendo apoyo de ahí, ya estaban con su plan de estar buscando hacer el Banco de Alimentos de Tepatitlán. Ya han pasado los años, ve usted lo que hicieron en el festejo de su aniversario. Con motivo de su 11 aniversario se realizó una ceremonia de bendición de manos, al mismo tiempo se agradece por la labor que realizan. El presidente nos habla sobre lo que en el banco se hace y cómo se sienten en su aniversario. Estamos de manteles largos, eh, hoy cumplimos 11 años de, de la fundación oficial del Banco de Alimentos y estamos ahorita eh, en un evento simbólico de, de agradecimiento. Eh, tuvimos una bendición de manos para todo el personal que labora aquí con nosotros de manera simbólica para, para agradecerles pues todo el apoyo que, que nos dan y, y que le dan a las familias de, de nuestros municipios. ¿Qué es lo que ha logrado Banco de Alimentos en estos 11 años y qué es lo que quiere lograr eh, más adelante? Mira, el logro ideal para el banco es desaparecer. Ese es, ese es el logro ideal porque finalmente nuestra labor va encaminada a... a nos llamamos un puente entre las familias eh, en situación de vulnerabilidad y el alimento que, es, que está en diferentes lugares. Entonces nuestro, nuestra labor en estos 11 años ha sido la de ser ese puente, ese vínculo entre, entre los que tienen un, eh, la posibilidad de, de generar alimento y los que no tienen la posibilidad tan, tan sencilla de, de obtenerlo. Entonces, eh, logros te puedo decir que bueno estas instalaciones que tú estás viendo eh, eh, a través de la gente que nos apoya hemos sido uno de los bancos eh, más importantes ahorita en la región varios bancos que iniciaron con nosotros ya no están eh, hemos absorbido las comunidades de esos bancos y, y ahorita estamos atendiendo eh, un promedio de 4.500 familias, hay una, hay una grande necesidad. El, el, el apoyo que puede recibir el banco eh, puede ser de cualquier manera. Nos, tenemos voluntariado, personas que vienen todos los días de, de algunas instituciones, asociaciones civiles, eh, centros de, de diferentes eh, índoles, entonces la mano de obra nos funciona para unas cosas. Obviamente el alimento, quienes producen alimento, quienes manejan alimento, todo aquel alimento que no se va de alguna manera a aprovechar o tiene riesgo de que se vaya a tirar a la basura por alguna razón, pero está en buenas condiciones, es importante que nos lo hagan saber. Nosotros podemos pasar por él, nos lo pueden traer directamente, aquí se selecciona. Eh, 
una característica o una regla de este banco es no entregamos nada que yo no me comería. Entonces, eh, que tenga la gente la tranquilidad de que, de que nos llega producto en todas condiciones de, de, de estado, lo que no se puede consumir se, se, se le da otro, otro destino y todo lo que se puede aprovechar se le hace llegar a las familias. La parte económica también es importante, tenemos programas de beca a una familia y, y que es tan sencillo como donar 350 pesos al mes y con esos 350 pesos eh, una familia recibe dos despensas en un mes. Con imágenes de Juan García para CNT, Elizabeth Romero. Han pasado 11 años ya desde que estuvimos en Guadalajara en la primera reunión aquí en Tepatlán que te integraron el Banco de Alimentos. Desde entonces lo que ha hecho Banco de Alimentos es crecer y crecer porque hay necesidad de crecer porque los Bancos de Alimentos no han tenido la estructura que tiene Tepatitlán y han sido absorbidos por Tepatitlán. Bueno, absorbidos de cierta una manera porque tienen que buscar más recursos para atender a personas que ocupan alimentación. Y ellos cobran, bueno, no cobran, más bien reciben una aportación de la persona que es beneficiada por tener alimento. Le cobran el 10% más o menos por recibir la comida. Así es que es una labor importante y ojalá, como dice Salvador, el arquitecto Salvador, González, ojalá que desapareciera el Banco de Alimentos, pero porque ya no hay hambre, ya nadie ocupa comida y mientras eso no ocurra, ojalá que la gente siga cooperando con el Banco de Alimentos de Tepatitlán. Bueno, aquella vez que recorrimos parte de Tlaquepaque, era donde estaba esa colonia, eh, si aquí usted ve pobreza, en aquel tiempo allá había más pobreza, de allí nació ese impulso grande de gente de Tepatitlán para poder tener el banco de alimentos. Bueno, felicidades a todos quienes han trabajado durante 11 años para que este banco de alimentos de Patitlán siga adelante y siga cumpliendo sus metas. Tiene hasta edificio propio en 11 años, imagínense, y pocos bancos de alimentos logran eso en México. Además, es un modelo a seguir a nivel nacional, aunque usted no lo crea. Bueno, también hace unos años empezó una tradición de llevar niños de la casa hogar a la expo ganadera. Ayer no fue la excepción. Vea la siguiente nota. Año con año, niños de la casa hogar, Javier Nuño, visitan la expo ganadera, que abren sus puertas para darles un momento de alegría y diversión. Al lugar, llegaron junto con las religiosas responsables a su cuidado, donde se veía la emoción en sus rostros por entrar y comenzar su recorrido. Su arribo fue al mediodía y listos para comer y tener energías para este gran día en la expo ganadera. Iniciando su recorrido, visitaron a Burros Pepe, donde sirvieron las diferentes variedades que ahí se preparan. Continuando con su recorrido, visitando el área de los caballos expuestos, algunos realizando su limpieza, continuando con el área de borregos y cabras, después el área de cerdos, para llegar a la mini granja donde realizaron diferentes actividades. La diversión de los niños era notoria, gritando y participando en todo, conviviendo con demás niños presentes. Así continuaron dando recorridos por diferentes áreas de las instalaciones, donde la botana se hizo presente y las celotanas otorgó a los niños algo rico y saludable. Negocios y diferentes personas colaboraron para que este día fuera de alegría para los niños. Culminando con el área más esperada, los juegos mecánicos, donde sin importar la edad, se divirtieron. Con imágenes de Marín Gómez, para CNT informó Tania Durán. Ahí está una muestra. Esto es ya una tradición, tiene al menos tres años realizándose esta actividad y es con bienhechores de la Casa Hogar Francisco Javier Nuño. Esto ya nada más es darle continuidad porque la Feria de Pabril para muchos niños es este día. Van a la Expo Ganadera nada más porque no pueden salir de otra manera. Y en Expo Ganadera agradecemos a los organizadores que hicieron todo posible con premura de tiempo y todo para que pudieran ir los niños, así de fácil. A Burros Pepes, que como cada año apoyan con la comida y toda la ayuda. También el Otanas, una empresa de herramientas 
también aportó una cantidad de apoyo para esta casa hogar, los juegos mecánicos de la Expo Ganadera, todos se unen para dar alegría a estos pequeños y pequeñas que en ocasiones más tienen oportunidad de salir una vez durante la feria a la Expo Ganadera y muchas personas lo hacen posible, sobre todo lo comento bienhechores de esta casa hogar que mes con mes están aportando ayuda y compañía también, porque hace falta que la gente vaya a platicar con los niños, a cuidarlos, a darles ayuda. Eso es lo más importante. Y como siempre, agradecemos a Expo Ganadera, porque a pesar de la premura con que ocurrió todo eso, nos atendieron muy bien. Y bueno, esperamos seguir año con año realizando esa tarea o quien esté, que la sigan haciendo, porque los pequeños tienen que disfrutar de su niñez y un buen lugar es la Expo Ganadera en este año 2018. Gracias a todos quienes hicieron posible esto, este recorrido. Y vamos ahora a hablar acerca de la noche de alabanza y oración. Con motivo a la programación de las fiestas en honor al Señor de la Misericordia, el día 28 de abril se tendrá una noche de alabanza y adoración. Señor, te alabamos. Te invitamos a la tercera noche de alabanza y adoración en honor al Señor de la Misericordia. Tendremos como invitados a Gaby a Lucas, al Padre Pedro Jaime, Padre Lalo, Cristi Villaseñor acompañada de Kiki Troya y al Ministerio Apocalipsis. Sábado 28 de abril, 6.30 de la tarde, Auditorio Hidalgo en Tepa, Jalisco. La entrada es gratuita, te esperamos, ven con toda tu familia. Tercera noche de alabanza y adoración en honor al Señor de la Misericordia. Bueno, nació hace dos años, en el 2016, fue la primera noche de alabanza y adoración. Eh, surgió pues, con la necesidad aquí de, de Tepatitlán de tener un evento dentro de las fiestas que fuera para honrar al, al mero festejado que es el, el al que honramos y bueno pues es, es un rato de alabanza, de adoración con el Santísimo y va a estar muy 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 bien. Viene eh, Gaby Lujas que es conductora de María Visión, ella va a dar un, un tema, eh, este también viene la cantautora Cristi Villaseñor acompañada con, con Kiki Troya que también es can, cantautor católico eh, y bueno se abre se va a abrir este concierto de alabanza y adoración con el ministerio apocalipsis eh, y viene ahora sí que el rato más importante de todos este que viene siendo eh, la adoración con el santísimo es una hora santa este que va a durar más o menos como una una hora 15 minutos y pues es la más importante, se, se hace una, um, un momento de oración y de reflexión y este y con la bendición del Santísimo se hace un recorrido en todo el auditorio. Muy bien, pues es los esperamos el próximo sábado 28 de abril, eh, va a ser en el Auditorio Miguel Hidalgo a las 6.30, es entrada completamente gratuita y es un evento iglesia, es un evento en, en el que están invitados todos los grupos de la de, pues que que formamos iglesia aquí este, en Tepatitlán. Así que ya lo sabes, el sábado 28, a partir de las 6.30, en el Auditorio Miguel Hidalgo, se llevará a cabo esta noche de alabanza y adoración al Señor de la Misericordia. Con imágenes de Juan García para Cable Noticias Tepa, informó Ángel Pérez. Ahí está ya 28 para que vaya a el Auditorio Miguel Lago en Tepatitlán. Ahí tendría usted la oportunidad de estar participando en esta noche de alabanza en honor al Señor de la Misericordia. Vamos ahora a hablar acerca de la depresión, pero en hombres. Se estima que el 7% de los hombres en México padecen depresión. Por situaciones culturales suelen no reconocerlo y retrasar el diagnóstico, así como prolongar el sufrimiento incluso por años. La subdirectora médica del Hospital de Psiquiatría con Unidad de Medicina Familiar del Instituto Mexicano del Seguro Social, Dunia de Martín y Romero, señaló que es muy común que los varones se resistan a acudir al psiquiatra por prejuicios sociales, a poner en peligro su trabajo, oportunidades de ascenso u otros beneficios, a perder el respeto de familiares y amigos o su posición dentro de su grupo social. 
Ellos manifiestan la depresión con malestares físicos, como dolores de cabeza, de articulaciones, colitis, gastritis, estreñimiento y mareos, a diferencia de las mujeres, que la hacen más evidente en su estado de ánimo y de vida afectiva. Un varón con depresión presenta dificultad para concentrarse, disminuye su rendimiento diario, actúa indeciso, tiene aspecto de abatimiento, irritabilidad, retraimiento social, inhibición en actividades físicas e incluso en el habla, pero lo justifica al interpretarlo como cansancio por el exceso de trabajo o de las presiones y de los múltiples problemas que tiene. En la población masculina, la depresión moderada se manifiesta con síntomas frecuentes de ansiedad, mientras que en la grave puede haber pensamientos de muerte o autodestructivos, celos exagerados e inseguridad extrema en todas las actividades que realice la persona. En estos casos, es común que se den intentos suicidas. Se ha observado que el hombre tiene significativamente menos intentos suicidas que las mujeres, tres mujeres por cada hombre. Expuso la experta que también el uso y abuso de sustancias como el alcohol Drogas ilegales es muy frecuente en el hombre deprimido, lo que puede enmascarar aún más su depresión, pues en la mayoría de los casos argumentan que el incremento en su consumo es por razones sociales. La subdirectora invitó a aquellos hombres que se perciban con algunos de estos síntomas, sepan que la depresión es una enfermedad tratable y curable, y no un signo de debilidad personal o falta de hombría. La depresión puede tratarse de manera eficaz para evitar el sufrimiento y aumentar las probabilidades de recuperación de otras enfermedades colaterales, así como prolongar la vida productiva de la persona. Con imágenes de Juan García para CNT, Elizabeth Román. Bueno, eso es en cuanto a depresión en hombres también es importante ir a atenderse porque en ocasiones dicen que hay más intentos de mujeres por suicidarse, pero los hombres lo logran más constantemente que las mujeres, por eso hay más cantidad de suicidios en hombres que en mujeres. Bueno, y para hablar de cosas buenas, mejor véanos hasta las 8 y media de la noche por el canal 19. Ahí tendremos todo de Expo Ganadera y también el Castillo, claro, lo tenemos todos los días desde el centro de la ciudad mientras no llueva. Ahí estaremos también porque ya ve que luego empieza a llover y pues el Castillo se ceba, como decían anteriormente, no prende. Y bueno, nos quedamos con las ganas. Pero si eso no pasa, usted en su hogar va a tener el Castillo todos los días por el canal 19, además de todo lo que está en Expo Ganadera. Ayer estuvieron en Anitos Toreros, fíjese, un buen evento, un espectáculo importante y como nunca Expo Ganadera estuvo llena ayer de personas que estuvieron en el rodeo casi desde las seis y media hasta las nueve y media de la noche, tres horas de show, un show importante con Anitos Toreros, que primero fueron musical, luego vinieron los toros, luego las motocicletas, todo esto para lograr divertir a quienes fueron a Expo Ganadera el día de ayer. Y usted pudo ver fragmentos en la transmisión por el canal 19. Vamos al corte comercial, regresamos con más. Poder jugar como local en el estadio Tepa Gómez. Y esta sorpresiva noticia... Comercial. Bueno, esto es, vamos al corte comercial. Bueno, seguimos con el corte comento. También en Facebook Live tenemos en CNT Noticias, tenemos la transmisión de los puntos de lo que ocurre en Expo Ganadera todos los días a partir de 8 y media de la noche nos ha visto gente de Michigan, de Chicago, de Los Ángeles, de Texas también nos han visto de otras poblaciones pequeñas en Guadalajara, nos han visto no se diga aquí en la región de Los Altos, en el DF en todos lados nos siguen a través de la señal de Facebook Live para la gente que no puede venir y también en la región de Los Altos llegamos por el canal 19 hay personas que después de ver lo que está la Expo Ganadera o quién va a venir, ellos se presentan y vienen a disfrutar de lo que ofrece este espacio de diversión para toda la familia. Eso es lo que ofrecemos aquí en Tepatitlán. Vamos al corte, regresamos con más. Se preparan las mujeres para subir al transporte, avanzan, entran al pasillo y comienzan a esquivar, se quita uno, se quita otro, se acerca el encimoso y falta, terrible falta comete al invadir su espacio, tarjeta roja para el encimoso que queda expulsado. El acoso en el transporte público es un delito, denuncia al 3030 5450, expulsemos el acoso. 
Box Entertainment presenta Palenque Tepo Abril 2018. Presentando simplemente a los mejores. Domingo 29 de abril, Bronco y mi banda el mexicano. Lunes 30 de abril, Los Ángeles Azules. Venta de boletos en misboletos.com y Presidencia Municipal de Tepatitlán. Compra tus boletos ya, no te lo puedes perder. Ahora el Grupo Funerario Cifre te da la oportunidad de pertenecer a su equipo de trabajo. No dejes pasar esta oportunidad. Ofrecemos sueldo base, atractivas comisiones, prestaciones, excelente ambiente de trabajo y oportunidad de crecimiento a corto plazo. Si estás interesado, preséntate en General Anaya, número 180, Colonia Centro, este parque de Blanca, Lisco, con solicitud de la morada. Abril sigue loco y pisos y azulejos chayo, otro poco. Aprovechen nuestros locos precios. WC One Piece desde 1,499 pesos. Pisos de porcelana rectificado a solo 199 pesos. No esperes más y visítanos en Jacarandas 633 en Tepatitlán. Tierra Santa ofrece homenajes de vida, un servicio integral a previsión con excelencia en la calidad y asistencia humana que aseguran la tranquilidad y satisfacción de nuestros clientes, ofreciendo cómodas instalaciones, servicio de estacionamiento las 24 horas, venta de gavetas, nicho para urnas y servicio de cremación, los cuales contarán con sala de velación y despedida del familiar. Bosque Tierra Santa, un lugar para honrar la vida. Grupo Petromóvil, Petro San Juan, Super Servicio de Patitlán, Mini Estación Tepa, Miércoles de la suerte. Facturación 24 horas por internet. PetroTag. Acumula puntos y gana premios y controla tu flotilla. PetroMóvil. Rendimiento y confianza. Mejor de la Feria Tepa Abril, solo por TV Cable Tepa. Solicitamos camarógrafo con licencia de manejo. No te pierdas esta oportunidad. Interesados, presentarse en Avenida Jalisco 1270. Ofrecemos gran ambiente laboral, prestaciones de ley y sueldo competitivo. TV Cable Tepa comunicando a todos. Y seguimos, ve usted qué se puede llevar a su casa en Expo Ganadera. La Expo Ganadera 2018 trae para ti y tu familia los mejores eventos para todos. Con tu boleto tienes la oportunidad de disfrutar de los diferentes eventos ganaderos, ovinos y equinos, exposiciones, subastas y show en el área de rodeo, al igual que los eventos artísticos. En los diferentes días se cuenta con promociones y descuentos para el ingreso de la Expo. Todo aquel que ingrese a la Expo Ganadera al comprar su boleto tiene la oportunidad de participar para ganarse un auto último modelo. Ingresando deberá llenar el talón de su boleto y colocarlo en la urna que se encuentra ubicada al entrar a mano izquierda, cerca del óvalo central. El comité de la Expo Ganadera quiere hacer partícipes a todos, que se diviertan y tengan la oportunidad de llevarse el auto, continuando con esta Expo hasta el día primero de mayo, así que asista. Diviértase mientras espera el tener la oportunidad de llevarse este auto. Con imágenes de Marín Gómez, para CNT informó Tania Durán. Vaya la Expo, participe y bueno, si la suerte le sonríe, puede tener un auto en la puerta de su hogar. 
Vamos con Chava Deportes y que nos diga qué va a pasar con el Tepa. ¿Juegan las octavos de final en Tepa o siempre se han ido a otra parte? Ahorita nos lo dice. Adelante, Chava. Amigos, qué gusto saludarles. El Tepatitlán de Morelos de la Liga Premier comienza su liguilla por el título enfrentando a los Loros de Colima este miércoles 25 de abril a las 5 de la tarde en el Estadio 3 de Marzo. Seguramente les sorprende este detalle. Lo invito para que escuche la información y conozca a todos los pormenores. Comenzamos. El Tepatitlán arrancará la liguilla por el título del torneo clausura 2018 de la Liga Premier sin poder jugar como local en el estadio Tepa Gómez. Y esta sorpresiva noticia se dio a conocer ayer poco después de las 3 de la tarde cuando la Liga definió la programación de los encuentros. En un comunicado de prensa, el Tepa señala que en la Asamblea de Presidentes, en la que se establecen día y horario de los Juegos de Liguilla, se solicitó el cambio de sede de su juego de ida ante el Oros al estadio 3 de marzo de Zapopan este miércoles a las 5 de la tarde. El club señala estar inconforme con esta decisión de la categoría, ya que no hay una causa que merite el cambio y solicitan se revoque esta decisión. Señala que en el Tepa Gómez ya se jugó un torneo y una final, cumpliendo con la reglamentación de la Liga Premier. Dicen sentir injusta la manera en que se está procediendo y se buscan opciones de campo para realizar el juego de cuartos de final. Se dice que fue el Club Loros quien solicitó el cambio de sede, ya que según su parecer el estadio de Tepa no cumple con las medidas necesarias para esta categoría. Sin embargo, la rama en su portal oficial señaló que al equipo de Tepatitlán le han dicho desde siempre que las condiciones de la cancha de pasto sintético que tiene su estadio no son condiciones para llevar un partido y menos de liguilla, pero que si solucionan ese detalle podrán volver a su campo para la siguiente ronda. Las Aves Blancas finalizaron la temporada regular empatando un gol con los Leones Negros. Y esto sucedió el pasado sábado por la tarde en la cancha del Corredor Industrial en juego de la fecha 38 para el Grupo 10 de la Tercera División Profesional. Aves se puso en ventaja al minuto 41 con gol de Diego Gutiérrez y así se fueron al descanso. Sin embargo, al minuto 74, Alejandro Díaz consiguió el empate a uno para los universitarios. El punto extra fue para Aves al superar por 3 a 1 en los penaltis. Con esto Aves llega a 80 puntos y avanza a la liguilla en el tercer lugar de su grupo. En la primera ronda de la liguilla, Aves estará enfrentando al Deportivo Colegio Guanajuato. La ida será este miércoles a las 4 de la tarde en el Estadio Colima y la vuelta el próximo sábado a las 6 de la tarde en el Corredor Industrial en la fase final de la tercera división profesional. Amigos, con estos temas finalizamos los deportes de este día. Le agradezco su atención y le invito para que nos acompañe mañana para presentarle más detalles del asunto de los deportes. Por ahora, seguimos contigo, Basilio. Muchas gracias. Y bueno, creo que el tema no va a jugar de local ni que fuera bolitas de oro, no reparar el estadio o darle gusto a la federación. Pero bueno, cuando menos calificó el tema, eso es lo importante. Vamos al corte, regresamos con más. Expo Ganadera Tepa 2018, espectaculares eventos, barrileras, rodeos profesionales, escaramuzas, lazadas. Festeja el Día del Niño, ven a la Expo Ganadera Tepa y diviértete, Corona Invita. Abril sigue loco y pisos y azulejos Chayo, otro poco. Aprovechen nuestros locos precios. WC One Piece desde 1,499 pesos. Pisos de porcelana rectificado a solo 199 pesos. No esperes más y visítanos en Jacarandas 633 en Tepatitlán. Amigazo, en el bodegón tu moto nueva te está esperando para rodar ahorrando. Llévatela en abonitos facilitos, sin enganche y hasta con casco gratis. Sorprende a tu familia y a tus amigos paseando en una moto 2018. Por eso con el bodegón sales ganón. Somos el bodegón. Ahora el grupo funerario Cifre te da la oportunidad de pertenecer a su equipo de trabajo. No dejes pasar esta oportunidad. Ofrecemos sueldo base, atractivas comisiones, prestaciones, excelente ambiente de trabajo y oportunidad de crecimiento a corto plazo. 
si estás interesado, preséntate en General Anaya, número 180, Colonia Centro, en Tepate, Tlán, Jalisco, con su solicitud de elaborada. Mars Entertainment presenta Palenque Tepa Abril 2018. Viernes 27 de abril, Ramón Ayala. Amigos de Tepatitlán, Jalisco, les habla su amigo Ramón Ayala del grupo Los Bravos del Norte y quiero que nos acompañen al Palenque de Pabril, no falte. Venta de boletos en misboletos.com y presidencia municipal de Tepatitlán. Compra tus boletos ya, no te lo puedes perder. Tierra Santa ofrece homenajes de vida, un servicio integral a previsión con excelencia en la calidad y asistencia humana que aseguran la tranquilidad y satisfacción de nuestros clientes, ofreciendo cómodas instalaciones, servicio de estacionamiento las 24 horas, venta de gavetas, nicho para urnas y servicio de cremación, los cuales contarán con sala de velación y despedida del familiar. Bosque Tierra Santa, un lugar para honrar la vida. Lo mejor de la Feria Tepa Abril, solo por TV Cable Tepa. Seguimos, vamos ahora con el tema del cigarro electrónico. La Academia de la Facultad de Medicina de la UNAM, Guadalupe Ponciano, alertó que cada vez más jóvenes fuman cigarrillos electrónicos. Sin embargo, no lo hacen para dejar de fumar, sino como puerta de entrada al tabaquismo. Resaltó que de acuerdo con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, la venta y comercialización de cigarrillos electrónicos está prohibida pero se consigue con facilidad, por lo que se ha dejado desprotegidos a los consumidores. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Consumo de Tabaco, Alcohol y Drogas de 2016, en ese año 2.5% de los adolescentes de entre 12 a 17 años consumían los también llamados vaporizadores e o e así como el 1.5% de la población de adultos. Además, debido a su falta de regulación, los fabricantes no están obligados a informar en los empaques de las sustancias o de las dosis de nicotina que contienen. Con imágenes de Marín Gómez para CNT, Elizabeth Romero. Gracias por la atención a su noticiero CNT. Nos vemos a las 8 y media en el canal 19 con todo de la expo y la feria de Tepatitlán. Gracias y hasta pronto.